so hello everyone let us continue with our revision series on corporate and other laws this is lecture number 9 of the revision series in last lecture i have covered with you chapter 5 of companies act 2013 which dealt dealt with acceptance of deposits of companies us chapter ko maine aap logon ke sath thoda sa detail mein discuss kiya tha because i told you that was important from exams point of view similarly today i will be starting with chapter 6 which deals with registration of charges section 77 se lekar section 87 covers uh, the concept of registration of charges अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो दिस चैप्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में से काफी एमसीक्यूज और काफी थ्योरी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इनफैक्ट केस स्टडीज बनानी शुरू कर दिया उसने तो वही वाली सिचुएशन जो मैंने पहले बोला था कि आईपीसी लेवल पर जनरली इसमें से कम पूछा जाता था इसलिए स्टूडेंट उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे बट एट द इंटर लेवल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्वेश्चन इसके अंदर से आ रहे हैं सो so अगेन जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिपोजिट्स को डिटेल में डिस्कस किया था आई विल बी डिस्कसिंग चार्जेज ऑल्सो इन अ बिट डिटेल प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई है कि इसका जो सबसे मेन सेक्शन था सेक्शन 77 विच डेल्ट विद टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस उसके अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है जिससे टाइम को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है तो काफी अच्छी अमेंडमेंट है काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर चैप्टर तो अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है चैप्टर सिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट टू जिसमें सेक्शन सेवेंटी से लेकर सेक्शन एटी सेवन सेक्शन है जो इसको कवर करते हैं Along with that, you will have to cover the company's registration of charges rule 2014. वैसे इस चैप्टर में अगर आप बात करेंगे तो रूल्स में इतनी खास कोई अलग बात नहीं लिखी गई है तो अगर आप सेक्शन कवर कर लेते हैं तो रूल्स भी उसके साथ जनरली इसके अंदर कवर हो जाते हैं बिफोर आई स्टार्ट विद सेक्शन 77, जैसे हमने वहां शुरू की थी वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो बाय द डेफिनेशन ऑफ चार्जेस की चार्जेस को डिफाइन कैसे किया गया चार्जेस है टू क्लॉस सिक्सटीन ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन टू क्लास सिक्सटीन कंपनीज एक्ट कैसे डिफाइन करता है चार्जेस को उन्होंने कहा कि चार्जेस इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एनी काइंड ऑफ लीन व्हिच इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और और बोथ है सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज तो बेसिकली चार्ज होता क्या है चार्ज कोई भी लीन होता है कोई भी इंटरेस्ट होता है जो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी के सेट्स के ऊपर कंपनी किसी अंडरटेकिंग के ऊपर क्रिएट किया जाता है क्यों क्रिएट किया जाता है सो एस टू सिक्योर अ डेट टू टू सो एस टू सिक्योर अ लोन अगर इसको और नॉर्मल भाषा में समझें तो आप समझेंगे कि कोई भी कंपनी अगर फंड्स रेस करती है तो प्राइमली दो सोर्सेस होते हैं इक्विटी और डेट डेट अगर आप मार्केट से उठाने जाते हैं लोन के फॉर्म में डिवेंचर्स के फॉर्म में बैंक से लोन लेते हैं तो जनरली डेट के बदले आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और उस सिक्योरिटी के लिए आप जनरली अपने किसी असेट्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक राइट क्रेडिटर के फेवर में क्रिएट कर देते हैं इसी राइट को जो कि डेट के जो कि आप डेट के अगेंस्ट क्रिएट करते हैं ऑन एन असेट इन फॉर्म ऑफ मॉडगेज इन फॉर्म ऑफ ए प्लेज इन फॉर्म ऑफ ए लीन इन फॉर्म ऑफ ए हाइपोथिकेशन इस चार्ज इसको जो आप राइट क्रिएट करते हैं क्रिएटर के फेवर में इसको लॉ की भाषा में बोला जाता है डेट के ऊपर अपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना और इस चार्ज को कंपनी से टू थाउजेंड थर्टीन ये कहता है कि इस चार्ज को आपने एज अ कंपनी रजिस्टर कराना है रजिस्ट्रार के पास यानी सिंपल सी भाषा में अगर आप बोलें तो एक एक लिमिटेड कंपनी है वो एक बैंक से लोन लेके आई स्टेट सेल से पंजाब नेशनल बैंक से एक लोन लेके आई उसने उस बैंक के फेवर में अपने एक असेट के ऊपर एक मॉडगेज क्रिएट कर दिया दिस मॉडगेज नोन एज अ चार्ज इस चार्ज को कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा क्यों रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने चार्जेस को कंपनी के पास रजिस्ट्रार के पास द लॉजिक इज कि अगर ये चार्ज रजिस्टर हो जाता है रजिस्ट्रार के पास तो इट विल बिकम अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी और हब अब हर वो पर्सन जो कंपनी के इस असेट के साथ डील करेगा यानी कि कोई भी इस असेट्स को खरीदेगा कोई भी इस असेट के ऊपर दोबारा लोन लेगा लेटेस्ट से कोई अगली बार बैंक दोबारा इसी असेट के अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने चली गई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द चार्ज जो कि रजिस्टर हो चुका है इन द फेवर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक तो प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या बना कि एक बार चार्ज रजिस्टर करा लिया जाता है तो एज पर सेक्शन एट्टी ऑफ कंपनीज एक्ट टू ये चार्ज पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है एंड एनी पर्सन डीलिंग विद दट ऑफ द कंपनी इज डीम्ड टू बी अवेयर ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस चार्ज सेकेंडली कंपनी जेट क्या कहता है कि अगर आप इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते तो अगर कल को कंपनी का कोई लिक्विडेटर अपॉइंट होता है कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और क्रेडिटर अपना पैसा मांगने आता है वो पंजाब नेशनल बैंक अपना पैसा मांगने आता है और अगर ये चार्ज रजिस्टर्ड नहीं कराया कंपनी ने तो लिक्विडेटर इस चार्ज को मानने से साफ साफ इंकार कर सकता है दैट मीन सिविल गो एड एंड से ये चार्ज मेरी नजर में एग्जिस्ट नहीं करता देर आप कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो हो सकते है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लिया और दोनों में एक दोनों के लिए एक ही एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया पीएनबी वाला चार्ज उसने रजिस्टर नहीं कराया और एस वाला बाद में उसने रजिस्टर करा लिया तो अब आप समझेंगे जब लिक्विडेटर होगा तो वो किसके चार्ज को प्रेफरेंस देगा वो एस को प्रेफरेंस देगा बिकॉज पीएनबी का चार्ज तो रजिस्टर्ड नहीं है तो देरफर अगर आप समझेंगे तो चार का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है दो वजह से एक तो नंबर वन ये पब्लिक नोटिस बनता है हर पर्सन जो डील कर रहा होता है चार्ज के साथ उसको ये नॉलेज हो जाती है उस असेट के साथ वो उसको ये नॉलेज हो जाती है कि चार्ज क्रिएटेड है सेकेंडली अगर आप चार्ज नहीं क्रिएट कराते तो लिक्विडेटर रिसीवर आपके उस चार्ज को मानने से मना कर देता है लेकिन हाँ इस चार्ज को मानने से मना करने का मतलब यह नहीं होता कि आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते योर राइट टू रिसीव मनी एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कंटिन्यूस तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें जो मैंने आपको चार्ज के बारे में दी अब सेक्शन 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 सेवेंटी से एटी बात करते हैं चार्ज के रजिस्ट्रेशन से अगर आप चार्ज के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सेक्शन 77 एक बार बिल्कुल क्लियर करता है कि ये कंपनी की ड्यूटी है ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए यानी कि कंपनी ने एक बार अपने किसी अपने किसी असेट के ऊपर लोन लिया और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया तो ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि जाकर उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराए कितने समय में रजिस्टर कराना है इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद इन थर्टी डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज थर्टी डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर आपने जाके रजिस्ट्रार के पास ये चार्ज रजिस्टर कराना है इसको रजिस्टर कराने के लिए स्पेसिफाइड फॉर्म सबमिट करना है स्पेसिफाइड फॉर्म इज सी एच जी वन एंड सी एच जी नाइन दो फॉर्म है सी एच जी वन यूज किया जाता है फॉर लोन अदर देन डिवेंचर्स और अगर डिवेंचर्स का केस है डिवेंचर्स के थ्रू लोन इश्यू किया जा रहा है लोन लिया जा रहा है तो सी एच जी नाइन तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है इट कैन बी सी एच जी वन फॉर अदर देन डिवेंचर्स सी एच जी नाइन फॉर डिवेंचर्स कितने दिनों में करनी है थर्टी डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज कंपनी की ड्यूटी है ये जो आपका फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है ये कंपनी भी साइन करेगी और वो चार्ज होल्डर यानी कि जो हमारे केस में पंजाब नेशनल बैंक है वो क्रेडिटर भी साइन करेगा इसको आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करके आएंगे अलोंग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो आपका एग्रीमेंट है जिसके थ्रू चार्ज क्रिएट हो रहा है जो लोन एग्रीमेंट है उसके साथ सी एच जी वन और सी एच जी नाइन फिच इज साइन बाय द कंपनी एज वेल एज चार्ज होल्डर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे थर्टी डेज और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का यहां से आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अब शुरू हो जाती है अगर आपको पुराना याद है आई बिलीव थोड़ा बहुत याद होगा तो पुराना सिस्टम क्या होता था कि जब आप चार्जेस की रजिस्ट्रेशन की बात करते थे आपका जो चैप्टर है वो चार मोटे मोटे कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करता है इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ चार्ज इट डील्स विद एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑलरेडी हैविंग चार्ज यानी कि कंपनी कोई ऐसा असेट खरीद के आती है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड चौथा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज चारों के लिए पहले जो रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग्स थे वो बिल्कुल सेम थे यानी कि इन चार चीजों की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है क्रिएशन ऑफ चार्ज की एक्वायरिंग ऑफ सेट्स बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू चार्ज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फेक्शन यानी कि जब आप पैसा पे कर देते हो और चार्ज खत्म हो जाता है पुराना प्रोविजन क्या कहता था कुछ इस तरह का प्रोविजन था जो ये कहता था कि अगर आपका क्रिएशन ऑफ चार्ज हुआ है तो उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार के पास इस चीज को रजिस्टर कराएंगे सी एच जी वन अगर 30 डेज में आप इसको रजिस्टर नहीं करा पाते देन विद इन थ्री हंड्रेड डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज आप इसको रजिस्टर कराएंगे विद रजिस्ट्रार 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन जब आप 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन बोलते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपको फर्दर 270 डेज मिलते थे यस द कंसेप्ट वॉज की थर्टी डेज में आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराएंगे और अगर आप थर्टी डेज में रजिस्टर नहीं करा पाए तो रजिस्ट्रार आपको एडिशनल फीस देके इस डिले को कंडोन कर सकता था और 270 सेवेंटी फर्दर डेज में रजिस्ट्रेशन ले सकता था लेकिन अगर आप 300 डेज में भी रजिस्टर नहीं कराते थे 300 हंड्रेड फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके कंडोनेशन मांगना पड़ता था अंडर सेक्शन 87 और ये रजिस्ट्रेशन आप इनफाइनाइट पीरियड तक करा सकते थे यानी कि कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं थी सिर्फ कंडोनेशन की अथॉरिटी बदल जाती थी फीस बदल जाती थी तो पहले क्या था थर्टी डेज तक रजिस्ट्रेशन कराना है थर्टी डेज में नहीं कराते तो थ्री डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो आर कंडोन कर सकता था यहां तक आर की पावर थी इसके बाद पावर आर से ले ली गई थी कि तीन दिन तक भी नहीं रजिस्टर कराया फ्रॉम क्रिएशन तो आर चाह कब रजिस्टर नहीं कर सकता था तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना पड़ता था अंडर सेक्शन 87। अब सॉरी अब इस रूल को इन्होंने पूरी तरह चेंज कर दिया है इस रूल को चेंज करके इन्होंने एक्सपर्ट सेक्शन 77 दो रूल्स बना दिए फर्स्ट रूल इज रिगार्डिंग वो चार्जेस जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बाद आए हैं
ये कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया कब ये कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 को यानी कि आपके पास डेडलाइन कट ऑफ डेट क्या हो गई सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 अब उन्होंने क्या कहा समझे तो उन्होंने प्रोविजन बनाया क्या पहले बात करते हैं उन चार्जेस की जो क्रिएट किए जा रहे हैं आफ्टर सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 यानी कि नए चार्जेस पुराने को फिलहाल छोड़ देते हैं दो नवंबर 2018 के बाद कंपनी लोन ले रही है चार्ज क्रिएट कर रही है प्रोविजन क्या है प्रोविजन ये कहता है सेक्शन 77 जनरल रूल अभी भी लगता है कि थर्टी डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज आप उसको रजिस्टर कराइए अब थर्टी डेज में ना करा पाए तो क्या होगा पहले यह बात फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकेंड प्रोवाइजो में लिखी थी सेक्शन सेवेंटी के सेक्शन 77 के अब भी फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो में लिखी है यानी कि जो अमेंडमेंट आई है वो इस फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो में आई है ये फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो जो पहले 300 डेज और 87 वाली वाली की बात करते थे इसको इन्होंने खत्म किया और इसको रिप्लेस किया विद न्यू प्रोवाइजो जो क्या कहता है कि क्रिएशन ऑफ चार्ज के थर्टी डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराइए बाय पेइंग फीस नॉट नॉर्मल फीस सी एच जी अभी भी लगेगा अगर आप थर्टी डेज में रजिस्टर नहीं करा पाते then it can be registered within 60 days from creation of charge by paying additional fees it can be registered within 60 days of creation of charge on payment of additional fees as may be prescribed bhi pehla point main chhod raha hu baad mein discuss karenge kyunki wo prior wale ki baat karta hai charges created on or after commencement of companies act uh, within a period of 60 days of the days of creation on payment of additional fees तो आप 60 दिन में करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीड कहा से 60 दिन फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज यानी कि फिर वही बात एडिशनल दिन कितने मिले आपको 30 डेज कौन दे रहा है कंडोनेशन आरओसी दे रहा है नेक्स्ट वाले उठता है जैसे वहां पर बात थी अगर इन 60 डेज में भी ना करा पाए तो तब उन्होंने क्या कहा इस केस में एट्टी वाला कंसेप्ट खत्म सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है अब भी रजिस्टर कराया जा सकता है विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज आरओसी से ही कंडोनेशन मांगना है लेकिन इस बार जो फीस पे करनी है दैट इज एन एड वेलोरम फीस व्हाट इज एन एड वेलोरम फीस एड वेलोरम फीस मींस बेस्ड ऑन वैल्यू यानी कि यहां फिक्स्ड प्राइसेस होंगे फीस के यहां जितने ज्यादा वैल्यू का चार्ज होगा जितना ज्यादा वैल्यू का लोन होगा उसके हिसाब से फीस होगी तो फीस वाली बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है पहले में नॉर्मल फीस लगती है उसके बाद एडिशनल फीस देनी पड़ती है और एड वेलोरम फीस देनी पड़ती है अगर आप यहां समझे तो उन्होंने एडिशनल टाइम दिया है सिक्सटी डेज का द वर्ड यूज आर अगर आप देखेंगे If the register, uh, uh, in clause B के फर्स्ट प्रोविजन में अगर आप 60 डेज में रजिस्टर नहीं कराते देन यू विल हैव टू अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज आफ्टर द पेमेंट ऑफ एड वेलोरम फीस तो टोटल प्रोविजन समराइज होकर यह बनता है कि क्रिएशन ऑफ चार्ज के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर रजिस्टर करना है चार्ज विद आर ओ सी By paying normal fees, CHG one or CHG nine form जाएगा. Thirty days में नहीं कर पाते तो sixty days from creation of charge, यानी कि further thirty days मिलेंगे on payment of additional fees. और sixty days में भी नहीं कर कर पा रहे तो you will get further sixty days. And इस case में आपको ad valorem fees देनी पड़ेगी. तीनों ही cases में registration कौन कर रहा है? ROC कर रहा है. Central government का कोई role नहीं है. Eighty seven वाली बात पूरी खत्म कर दी गई है. और यहाँ से एक बात और निकल गया है कि जो infinite time मिलता था पहले आपको वो इनफाइनाइट टाइम अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उन्होंने क्या कहा 120 डेज इज द मैक्सिमम टाइम 120 दिन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ चार्ज के बाद चार्ज रजिस्टर ही नहीं हो सकता देर इज नो वे आउट कोई तरीका नहीं है जिससे आप चार्ज क्रिएट करेंगे तो आप समझेंगे दिस इज द बिग अमेंडमेंट यहां पहले क्या होता था कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपके पास एक पावर होती थी आप एक तरह से आलस दिखाते थे कि छोड़ो क्या फर्क पड़ता है ज्यादा फीस देके बाद में रजिस्टर कराया तो जा सकता है ना 87 के अंदर अब वो बात खत्म अगर आपने 120 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया चार्ज का नाउ द चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड ये रजिस्टर हो ही नहीं सकता और नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपको समझ आता है वही वाली बात की जो कंपनी का लिक्विडेटर है कंपनी का रिसीवर है वो इस चार्ज को कंसिडरेशन में लेने से मना कर देगा वो साफ साफ कह देगा कि ऐसा कोई चार्ज नहीं है वो इस बात को मानने से मना कर सकता है तो दिस इज वन थिंग जो उन्होंने यहां बताई अच्छा दूसरी बात उन्होंने बताई ये वाली चीज तो अगर आपको समझ आ गई लेकिन ये कब के लिए अप्लीकेबल होगा वो चार्जेस जो सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 के बाद क्रिएट हुए हैं सेकेंड ऑफ नवंबर 2018 इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज ये वो डेट है जिस दिन कमेंसमेंट हुआ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का उन चार्जेस का क्या जो सेकेंड ऑफ नवंबर टू से पहले से चले आ रहे हैं यानी कि मेरे पास पुराने चार्जेस पड़े हैं पुराने चार्ज कोई क्रिएट हुआ हुआ था दो नवंबर 2018 से मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसका अभी तक तो उसका क्या कर सकते हैं आप समझेंगे पहले लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया होगा क्योंकि तो टाइम लिमिट बहुत बड़े बड़े थे 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन उसके बाद 270 सेवेंटी फर्दर डेज उसके बाद इनफाइनाइट टा
नए चार्जेस के ऊपर पुरानों का क्या पुरानों के लोगों ने क्या कहा कि जो चार्ज क्रिएटेड है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस यानी कि जो 2 नवंबर 2018 से पहले के रजिस्टर्ड चार्ज है उनके लिए प्रोविजन क्या है उन्होंने कहा जी क्रिएशन ऑफ चार्ज के 30 डेज में रजिस्टर करेंगे ये बात तो आप समझे चेंज हुई नहीं है क्योंकि ये 77 का मेन रूल है चेंज कहां आया प्रोवाइजोस में प्रोवाइजोस में इसने क्या लिखा इस केस में प्रोविजन सेम रहेगा उन्होंने कहा जी पुराने चार्ज है दिस कैन बी रजिस्टर्ड अगर थर्टी डेज में नहीं हुआ विद इन थ्री डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ये वाली बात बिल्कुल सेम है आरओसी के पास जाइए कंडोनेशन मांगिए 300 दिन तक यानी कि 270 एडिशनल डेज में रजिस्टर हो सकता है लेकिन 87 का जो फर्दर इन्फिनिटी पीरियड था ना वो हटा दिया उन्होंने क्या कहा आप चार्ज क्रिएट करिए चार्ज क्रिएट करिए करने के 30 डेज के अंदर आप रजिस्टर कराइए थर्टी डेज में नहीं करा पा रहे तो थ्री डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज यानी कि टू डेज कौन से चार्जेस के लिए जो सेकेंड ऑफ नवंबर से पहले क्रिएट किए गए अच्छा सर अगर 300 डेज में भी ना करा पाए तो उन्होंने कहा जी 300 डेज में भी नहीं करा पाते तो आपको इसको रजिस्टर कराना है विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस सिक्स मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस कब हुई सेकेंड ऑफ नवंबर को छह महीने इसके अंदर ऐड करेंगे तो कौन सी डेट बनती है फर्स्ट ऑफ मे टू सर समझ नहीं आई वाली बात पुरानी तो पुरानी तो समझ आ गई इसमें कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम्पल जनरेट करता हूं लेट अस से ये एग्जांपल्स मैंने वैसे रिवीजन वीडियोस में भी डाले हैं अगर आपने देखा नहीं तो फिर से दोबारा देख लीजिए लेट अस से एक चार्ज क्रिएट किया गया ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन ऑब्वियसली इट्स चार्ज क्रिएट बिफोर सेकंड ऑफ नवंबर टू ये नए चार्ज तो नहीं है इसके ऊपर वो सिक्सटी प्लस थर्टी प्लस थर्टी प्लस सिक्सटी वाला रूल तो नहीं लगेगा इसके ऊपर पुराना रूल लगेगा पुराना रूल में उन्होंने क्या चेंज किया उन्होंने कहा जी थर्टी डेज में करिए ठीक है नॉर्मल रूल सेवेंटी का 30 डेज में रजिस्टर कर सकते हैं यानी कि 30 नवंबर तक तो कर ही सकता हूं बाय पेमिंग फीस कोई दिक्कत नहीं है बात तो उसके बाद की है कि 30 नवंबर तक अगर नहीं किया तो क्या करूं अगर आपने 30 नवंबर तक इस चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो यू विल बी गिवन 270 एडिशनल डेज 270 एडिशनल डेज मिलेंगे आपको और आप इसको क्रिएट अगर आपने दो एड करें तो ट्वेंटी अगस्त तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं बात खत्म सर लेकिन फिर यह सिक्स मंथ वाली बात तो समझ नहीं आई ये सिक्स मंथ वाली बात कब लगनी है अगर आप 300 दिन में रजिस्टर नहीं कराते तो यानी कि इस केस में तो 300 दिन वाली बात ही खत्म हो गई 300 दिन के अंदर अंदर हमने सारा 27 अगस्त को रजिस्टर करा लिया अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर 300 दिन वाली बात को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई मान लीजिए एक चार्ज क्रिएट हुआ था फर्स्ट ऑफ जनवरी टू को सर टू थाउजेंड जी एक साल से भी ज्यादा टाइम दो साल से ज्यादा टाइम हो गया दो नवंबर दो हजार अमेंडमेंट आई एक जनवरी दो को एक चार्ज क्रिएट हुआ था सर अब तक रजिस्टर नहीं हुआ नहीं हुआ रजिस्टर अब तक बिकॉज वो ये मान के बैठा था क्या फर्क पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कंडोनेशन ले लूंगा अब आप प्रैक्टिकली समझे क्या इसमें 300 दिन बीत चुके हैं पूरे 300 दिन 300 दिन से कई ज्यादा दिन बीत चुके एक साल तो वैसे एक जनवरी दो को पूरा होना था आप दो नवंबर दो को बैठे हैं तो आपने लगभग एक महीना एक साल ग्यारह महीने कवर कर लिए अब सर क्या करें थर्टी डेज फ्रॉम क्रिएशन हुआ ही नहीं थ्री डेज वो भी नहीं हुआ आप समझेंगे जब आप दो नवंबर को बैठेंगे आपको यह लग रहा था कि चार्ज इनफाइनाइट तक रजिस्टर कराया जा सकता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम लास्ट मिनट पर गवर्नमेंट ने लास्ट मिनट पर रूल चेंज कर दिया आपके साथ तो धोखा हो गया आपको मान्यता था सेंट्रल गवर्नमेंट कंडोन कर सकती है और उन्होंने इस कंडोनेशन की पावर को ले लिया क्या भी रजिस्टर ही नहीं करा सकती नहीं उन्होंने क्या कहा आपको छह महीने और दिए छह महीने के अंदर अंदर करा लीजिए अब आपको समझ आएगा इस प्रोजन का मतलब क्या है उन्होंने क्या कहा वैसे तो तीन दिन में करा लो लेकिन ऐसे केसेस जिनके 300 महीने खत्म हो चुके होंगे उनको हमने क्या कहा था आप मैक्सिमम कब तक रजिस्टर करा सकते हैं सिक्स मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस तक यानी कि इसको भी हमने कितना टाइम दिया कि ठीक है तुम्हें छह महीने और दिए फर्स्ट मे 2019 तक रजिस्टर करा लो इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने देंगे हम आपको तो आप प्रैक्टिकली समझे रूल क्या आया रूल उन्होंने क्या कहा जी अगर चार्ज पहले से क्रिएटेड है तो थर्टी डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज में नहीं है देन 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज अगर 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज में भी रजिस्टर नहीं कराया देन सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस यहां अगर आप समझे ना सिक्स मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस तो 300 दिन से पहले ही खत्म हो गए थे एक मई को सिक्स मंथ सिक्स मंथ खत्म हो गए थे आपके 300 दिन खत्म कब खत्म हो रहे थे तो 27 अगस्त को आपको टाइम कितना मिल रहा है पूरे तीन दिन तीन दिन तक आप करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेक
फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 ठीक है जी फर्स्ट अप्रैल 2019 को 300 दिन खत्म हो रहे हैं अब क्या करें सर इस केस के अंदर आपको कितना टाइम और मिलेगा क्योंकि आप 300 दिन में रजिस्टर नहीं करा रहे मैक्सिमम कब तक करा सकते हैं सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ चार्ज तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो समराइज क्या समराइजेशन क्या है रूल का समराइजेशन यह है रूल का कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑफ अ चार्ज विच इज क्रिएटेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ सेकंड ऑफ नवंबर विद इन थ्री हंड्रेड डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज और सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट विच एवर इज लेटर क्या यह बात समझ आती है कि ये कैसे हुआ सर सिक्स मंथ ऑफ थ्री हंड्रेड डेज फ्रॉम क्रिएशन और सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट तीन सौ दिन पहले खत्म हो रहे हैं तो फिर आपको सिक्स मंथ वाला टाइम लग जाएगा अगर सिक्स तीन सौ दिन बाद में खत्म हो रहे हैं सिक्स मंथ पहले खत्म हो रहे हैं तो तीन सौ दिन पूरे यूज करिए जैसे यहां पर था तीन सौ दिन बाद में खत्म हो रहे हैं तो हमने तीन सौ दिन पूरे दिए आपको लेकिन ऐसे केस में जहां तीन सौ दिन बीत चुके हैं वहां भी हमने आपको क्या दे दिया एडिशनल सिक्स मंथ दे दिया तो मैंने इसको समराइज कैसे कर दिया थ्री डेज फ्रॉम क्रिएशन और सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट विच एवर इज लेटर लेकिन एक्ट इसको ऐसे नहीं लिखता एक्ट इसको कैसे लिखता है देखिए उन्होंने क्या लिखा प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन अब क्लॉज ए पढ़ रहा हूं इन केस ऑफ चार्जेस क्रेडिट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट विद इन अ फर्दर विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन यानी कि 270 एडिशनल एंड प्रोवाइडेड दैट इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजन यानी कि इस केस में द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल बी मेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस On the payment of additional fees as may be prescribed for different categories. तो आप समझेंगे दोनों को अलग अलग किया उसने एक बार लास्ट बार समराइज कर देता हूं अगर सेकेंड ऑफ नवंबर के बाद का चार्ज क्रेडिट है देन 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन और नॉर्मल चार्ज नॉर्मल प्रोविजन सेवन सेवेंटी सेवन का फर्स्ट प्रोइजो के हिसाब से 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन यानी कि 30 डेज का एडिशनल सेकेंड प्रोइजो के हिसाब से फर्दर 60 डेज मिल जाएंगे मैक्सिमम 120 ट्वेंटी डेज ये सबसे सिंपल है और एग्जाम एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी भी इसकी ज्यादा है कि सेकंड नवंबर के बाद हो लेकिन इंस्टीट्यूट ने अगर डेट दे दी आपको सेकंड नवंबर की पहले की तो आपको क्या देखना है 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन नॉर्मल रूल 30 डेज में नहीं हुआ फर्स्ट प्राइज हो थ्री डेज फ्रॉम क्रिएशन ठीक है थ्री डेज फ्रॉम क्रिएशन में भी नहीं हो रहा तो अब आप चेक करिए कि क्या सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो सिक्स मंथ सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस अगर सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस पूरा हो चुका है तब आप कुछ नहीं कर सकते जैसे इस केस में फर्स्ट थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड कब खत्म हुआ थे थ्री हंड्रेड डेज ट्वेंटी सेवन ऑफ अगस्त टू को अगर इसने यहां भी रजिस्टर ना कराया होता क्या यह इसका फायदा उठा सकता था नहीं क्योंकि सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस तो फर्स्ट ऑफ मे को ही पूरे हो चुके थे यहां हमने देखा कि 300 दिन पूरे होने के बाद भी मैंने क्या देखा अभी मेरे सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट वाला टाइम पड़ा है तो फर्स्ट ऑफ मे 2019 थाउजेंड इज द लास्ट डेट तो समरी मैंने बना दी 300 डेज फ्रॉम क्रिएशन और सिक्स मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट विच एवर इज लेटर तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ अमेंडमेंट दिस वॉज दाइम अमेंडमेंट जो हमने कवर करनी थी बाकी सारी बात पुरानी आई फटाफट से इसको रिवाइज करते जाते हैं तो सेक्शन सेवेंटी जनरल रूल देता है दो प्रोवाइजो के अंदर उन्होंने आपको इसके वो बताया नए प्रोवाइजो मैंने आपको अमेंडमेंट नोट से पढ़ा दिया तो ये दोनों आप काट सकते हैं उसके बाद जैसे ही आप सर्टिफिकेट जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए डालेंगे आपको रजिस्ट्रार रजिस्टर कर कर एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस दैट विल बी इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम सी एच जी टू इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात की है कि अगर एक आ, चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया तो इट शाल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द लिक्विडेटर और एनी क्रिएटर ऑफ द कंपनी अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड हाउ एवर द कंपनी इज ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज रिमेंस अनफेक्टेड चार्ज क्रिएट चार्ज को ना मानने का मतलब यह नहीं है कि पैसे नहीं वापस करेंगे पैसे दिए जाएंगे लेकिन अनसिक्योर्ड की तरह दिए जाएंगे उसके बाद सेवेंटी पे आइए सेवेंटी क्या कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय द चार्ज होल्डर यानी कि क्रेडिटर आपके बैंक आपको हमारे केस में पंजाब नेशनल बैंक ऐसा क्यों होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझेंगे अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती चार्ज की तो भुगतता कौन है क्रेडिटर भुगतता है नुकसान उसका होता है ड्यूटी किसकी है चार्ज रजिस्टर कराना कंपनी की अब यह जीव सी का बात है कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही है भुगत कौन रहा है क्रेडिटर भुगत रहा है तो सेवेंटी में पावर दी गई क्रेडिटर को हमने कहा जी अगर चार्ज होल्डर को लगता है कि 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है चार्ज की तो 78 के अंदर चार्ज होल्डर चला
अगर ऐसा होता है तो रजिस्ट्रार एक नोटिस देगा कंपनी को 14 डेज का नोटिस देगा उनसे पूछेगा कि भैया आपने चार्ज क्यों नहीं रजिस्टर कराया और अगर कंपनी इसमें रजिस्टर नहीं कराती 14 डेज में या कोई सेटिस्फेक्ट्री रीजन नहीं दे सकती है तो चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन के ऊपर भी चार्ज रजिस्टर किया जा सकता है लॉजिकल सी बात है क्योंकि नुकसान चार्ज होल्डर का हो रहा है हमने चार्ज होल्डर को भी मौका दिया लेकिन कब तक वेट करना पड़ेगा चार्ज होल्डर को थर्टी डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज तक करना पड़ेगा यानी कि जो नॉर्मल प्रोविजन है 77 में 30 डेज का जैसे ही वो 30 डेज खत्म होते हैं आपका चार्ज होल्डर जाकर भी चार्ज रजिस्ट्रेशन करा सकता है वही सी एच जी वन सी एच जी नाइन देकर लेकिन इसमें एक दिक्कत है सी एच जी वन सी एच जी नाइन जब आप देंगे तो उसके साथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी ड्यूटी किसकी थी रजिस्टर कराना कंपनी की फीस कौन पे करता था कंपनी पे करती थी लेकिन सेवेंटी में कौन कराया रजिस्ट्रेशन चार्ज होल्डर कराया फीस किसने दी होगी चार्ज होल्डर ने उस बिचारे ने क्यों फीस पे करी तो इस बात को कवर करने के लिए 78 ने क्या लिखा कि अगर चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन कराता है तो चार्ज होल्डर के पास ये पावर होगी कि वो जो रजिस्ट्रेशन की फीस है जो उसने पैसे पे करे हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो वो कंपनी से वापस रिकवर करेगा बिकॉज आप समझे उसकी ड्यूटी नहीं थी ड्यूटी किसकी रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी किसने मैंने पहली बात आपकी बात करी करी कि कंपनी की ड्यूटी है कि चार्ज रजिस्टर कराए थर्टी डेज के अंदर नहीं कराती तो हाँ रजिस्ट्रार के पास जाके जो चार्ज होल्डर है वो भी करा सकता है 79 क्या बात करता है 79 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77 इन सर्टन केसेस अच्छा मैंने आपको बताया था कि चार केसेस हैं जहां पर जो चार पॉइंट्स हैं जो यहां कवर होते हैं पहला इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेकंड हमारा बात करता है एक्वायरिंग ऑफ या एक्विजिशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी सब्जेक्ट टू चार्ज यानी कंपनी को ऐसा ऐसा असेट खरीद लाई जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था कंपनी सेक्शन सेवन में इसको कवर किया गया और सेवेंटी क्या कहता है इन केसेस के ऊपर सेवेंटी भी लगेगा यानी कि अगर आप समझे जैसे ही सेवेंटी में चेंज हुआ क्या 79 में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया यस yes, इसलिए 79 में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो अगर आप समझें अब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो 79 में कवर्ड है और एक्वायरिंग ऑफ असेट और प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज इन दोनों के ऊपर भी क्या प्रोविजन लगने लग गए 77 वाले वही 30 डेज प्री कमेंसमेंट है तो 120 ट्वेंटी मैक्सिमम सॉरी प्री कमेंसमेंट है तो 300 हंड्रेड मैक्सिमम पोस्ट कमेंटमेंट है तो वन ट्वेंटी तो यहां भी चेंज आया दो चीजें कवर करता है सेवेंटी नाइन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड सेकेंडली मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कोई चार्ज में चेंज आना मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में एक बात ध्यान रखनी है अगर आपने में चार्ज में आपके जो लोन में इंटरेस्ट रेट है वो कुछ इस तरह का है बैंक रेट प्लस टू परसेंट आप इस तरह का एक फ्लक्चुएटिंग रेट के ऊपर लोन के ले आ गए हैं बैंक रेट प्लस टू परसेंट का और ये बैंक रेट चेंज हो जाता है क्योंकि आरबीआई के हाथ में होगा ये चेंज हो जाता है क्या इसको मॉडिफिकेशन माना जाएगा नहीं इसको मॉडिफिकेशन नहीं माना जाएगा तो इसकी इंटीमेशन आपको आरओसी को देने की जरूरत नहीं है दिस इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इसके अलावा कोई चार्ज क्रिएट करते हैं आप कोई नया नया पैरे पे चार्ज क्रिएट करते हैं कोई इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं कोई भी और चेंज करते हैं तो इन दैट केस वो जो चेंज है वो भी आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा टाइम लिमिट्स कौन सी हैं 77 वाली ही लगती रहेंगी बिकॉज इसने लिखा ही क्या था अगर आप देखेंगे तो भी लिखा होता प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 77 सेवन शाल ऑल्सो अप्लाई टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एज वेल एज टू कंपनी एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन दिस इज सेक्शन सेवेंटी सेवन नाइन फॉर यू सेक्शन एट्टी क्या कहता है सेक्शन एट्टी टॉक्स अबाउट डीम द नोटिस ये बात भी मैंने आपके साथ कवर करी कि एक बार चार्ज क्रिएट हो जाएगा देन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस दिन से यह माना जाएगा कि हर पर्सन को नोटिस है इस चार्ज का यानी कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाएगी अब कोई भी पर्सन इस चार्ज की इंफॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकता यानी मान लीजिए कंपनी ने किसी को यह प्रॉपर्टी बेची जिसपे चार्ज क्रिएटेड था और उसको यह बात नहीं बताई क्या वो पर्सन बाद में प्रॉपर्टी लेने से मना कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि मुझे बताया नहीं गया इसके ऊपर डेट क्रेडिट था इसके ऊपर चार्ज क्रेडिट था नहीं बिकॉज एटी के अंदर क्या लिखा गया है वंस आपने प्रॉपर्टी आपने चार्ज रजिस्टर कर दिया इट विल बी डीम्ड एज एवरी वन डीलिंग विद दैट प्रॉपर्टी हैज द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज उस चार्ज की नॉलेज हर पर्सन को है तो दिस वॉज सिर्फ सेक्शन एट्टी सेवेंटी सेवन टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन सेवेंटी एट चार्ज होल्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन सेवेंटी नाइन दो केसेज में सेवेंटी सेवन को लगाता है एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड मॉडिफिकेशन एंड एट्टी टॉक्स अबाउट डीम्ड नोटिस ये कुछ फॉर्म्स वगैरह है मैंने आपको बता दिया है सी एच जी वन सी एच जी नाइन उसके बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो सी एच जी टू में कुछ अलग से रूल्स नहीं है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको
कोई भी पर्सन प्रिस्क्राइब पेमेंट या प्रिस्क्राइब फीस पे करके रजिस्टर ऑफ चार्जेस को इंस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि एटी कह रहा है पब्लिक नोटिस है तो एटी साथ के साथ ही कह रहा है कि वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस को कोई भी इंस्पेक्ट कर ले इसलिए वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है हर कंपनी के रेस्पेक्ट में रजिस्टर एक अलग से चार्जेस बना के रखेगा जिसमें पर्टिकुलर मेंटेन रखेगा वो जितने भी चार्जेस हैं कंपनी रजिस्टर कराएगी उसके अंदर एंटर करता रहेगा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज लास्ट पॉइंट जो हमने कवर करना था मैंने कहा था चार बातें कवर होती हैं इसके अंदर क्रिएशन ऑफ चार्ज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और लास्ट वन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में लॉजिकली समझिए पहले यहां टाइम लिमिट क्या थी वही वाली थर्टी डेज प्लस थ्री डेज प्लस इन फाइनाइट तक क्या यहां पर टाइम लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है यानी कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए अपने पैसे वापस कराती है हमारे केस में लिमिटेड था उसने लोन वापस कर दिया पीएनबी को और उसने यह बात रजिस्ट्रार को बताई नहीं तो क्या रजिस्ट्रार इसको मान, मानने से मना कर देगा तुमने पैसे वापस कर दिए और चार्ज खत्म हो गए नहीं लॉजिकली इसमें आप टाइम लिमिट नहीं सेट कर सकते तो और यहां की भी नहीं यहां पर जो पुराना प्रोविजन है वो हूबहू चलता आ रहा है उन्होंने कहा जी कोई भी कंपनी अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करती है यानी कि पैसा पे कर देती है तो उस चीज को इन्फॉर्म करेगी इंटीमेशन देगी रजिस्ट्रार को 30 डेज फ्रॉम सेटिस्फेक्शन 30 डेज में नहीं कर पाती तो आरओसी से टाइम कंडोनेशन कराकर 300 डेज फ्रॉम सेटिस्फेक्शन यानी कि 270 सेवेंटी एडिशनल डेज में और एट्टी अभी भी ये बात इसके लिए लिखता रहता है कि अगर थ्री डेज में भी नहीं करा पाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंडोनेशन कराकर आप इनफाइनाइट पीरियड तक जब तक मर्जी इस बात को जाकर आप रजिस्ट्रार को बता सकते हैं तो एट्टी में कोई चेंज नहीं आया उन्होंने वही बात लिखी है कि आप 30 डेज में कर सकते हैं 30 डेज में नहीं कर सकते तो आरओसी कितने दिन में करवा सकता है 300 डेज फ्रॉम सेटिस्फेक्शन और इसके सेवन साथ एटी सेवन आ जाता है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे जो कहता है कि 300 डेज में भी नहीं होता तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कंडोनेशन मांगकर जब तक चाहे तब तक करा सकते हैं उन्होंने प्रोसीजर क्या लिखा कि जैसे ही नोटिस आएगा रजिस्ट्रार के पास नोटिस एक बार रजिस्ट्रार एक बार चार्ज होल्डर से पूछेगा कि भाई साहब आपका पैसा ये कंपनी कह रही है मैंने रीपे कर दिया क्या रीपे हो गया है फोर्टीन डेज देगा कंपनी को इस काम के लिए कि आप चार्ज होल्डर को अपनी कोई ऑब्जेक्शन है तो डलवा दे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती चौदह दिन के अंदर अंदर तो वो अब आपका जो सेटिस्फेक्शन है इसको रिकॉर्ड कर लेगा हाँ एक केस ऐसा है जहां वो 14 डेज का नोटिस चार्ज होल्डर को नहीं देगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कब नहीं देगा ये नोटिस जब इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस एप्लीकेशन के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन की दी गई है ये किस फॉर्म में दी जाती है इट इज गिवन इज सी एच जी फोर सी एच जी फोर में जो एप्लीकेशन दी जाती है कंपनी की तरफ से इस एप्लीकेशन को अगर चार्ज होल्डर भी साइन कर देता है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भी साइन करके दे रहा है कि हाँ हाँ मेरा हो गया है चार्ज सेटिस्फाई तो ऑब्वियसली अलग से उससे पूछने की जरूरत नहीं है तो यह बात उन्होंने लिखी नोटिस टू द चार्ज होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द इंटीमेशन टू द रजिस्टर इज गिवन इन द प्रिस्क्राइड फॉर्म एंड इज साइंड बाय द चार्ज होल्डर इन्होंने एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि अगर चार्ज होल्डर ने भी साइन कर रखा है तो क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को के केस में नोटिस भेजना जरूरी है चार्ज होल्डर को नहीं तब नोटिस भेजना जरूरी नहीं है हां अगर सिर्फ कंपनी ने फाइल किया है 82 के अंदर कि मैंने सेटिस्फेक्शन कर दिया है तो चार्ज होल्डर पक्का पूछेगा सॉरी तो रजिस्ट्रार पक्का पूछेगा चार्ज होल्डर से बाई गिविंग ए फोर्टीन डेज नोटिस सी एच जी फोर में एप्लीकेशन फाइल करते हैं और सी एच जी फाइल फाइव में आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्ट्रार जहां आपको ये कहा जाता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर ली गई है एटी थ्री क्या कहता है कि 82 में तो कंपनी बताती है अगर 83 में लिखा गया है कि रजिस्ट्रार को किसी और एविडेंस के बेसिस के ऊपर चार्ज होल्डर बता दे कोई थर्ड पार्टी बता दे कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पता चल गई कोई लिक्विडेटर बता दे कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनी एविडेंस बट प्रोड्यूस बिफोर हिम उसको लगता है कि हाँ डेट पे हो गया है चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है तो वो इस चीज को अपने आप भी रजिस्टर कर सकता है तो एक एडिशनल पावर दी गई एटी में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बस यहाँ यह ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है हमेशा कंपनी ही बताएगी तो ही रजिस्टर करेगा एटी में आपके रजिस्टर के पास पावर है कि वो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर एविडेंस जो उसको मिलता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो चुका है 84 में क्या कहा गया 84 में क्या कहा गया जी अगर कोई आपका क्रेडिटर है वो कोई रिसीवर अपॉइंट कर लेता है कोई लिक्विडर अपॉइंट कर लेता है उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट है यानी कि वो कहता है मुझे ये प्रॉपर्टी जब्त करनी है एज पर एज एनी एग्रीमेंट मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा था कि चार रिटर्न अगर आप चार इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो आप लोग प्रॉपर्टी उठा के ले जा सकते हैं उसने अपनी पावर एक्सरसाइज करी और लिक्विडेटर रिसीवर अपॉइंट कर लिया क्या वो लिक्विडेटर रिसीवर डायरेक्टली आके कंपनी के अंदर घुस जाएगा और प्रॉपर्टी उठा लेगा उन्होंने कहा नहीं अगर किसी क्रेडिटर ने कोई कंपनी में अपना लि
अच्छा जैसे कि आपने देखा था कि 81 में एक रजिस्टर बनाता है रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस ऐसे ही कंपनी को कहा गया कि आप 85 में अपना एक रजिस्टर बनाइए रजिस्टर ऑफ चार्जेस यानी कि कंपनी की इंटरनल बुक्स रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाइए हर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर इसको रखेगी जिसके अंदर सारे जो चार्जेस हैं उनकी डिटेल्स रखेगी अलोंग विद इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग द चार्ज अब यानी कि दो चीजें बन रही हैं एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस बन रहा है एक जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने वो एग्रीमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये चार्ज क्रिएट किए जा रहे हैं वो दोनों के दोनों कहां रखे जाएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे जाएंगे ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो मेंटेन किया जा रहा है अलॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज इनको बिजनेस आर्स में इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय एनी मेंबर और क्रेडिटर विदाउट एनी फीस बाय एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस क्रेडिटर और मेंबर इनको इंस्पेक्ट कर लेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर बिना फीस के कोई और पर्सन करना चाहे तो फीस देगा उसके अलावा उन्होंने क्या लिखा जो ये रजिस्टर है ये सी एच जी सेवन में मेंटेन होगा इट विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय एवरी डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वेरी इंपॉर्टेंट जो ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस है ये परमानेंटली प्रिजर्व करना है ये इनफाइनेट पीरियड तक रखना पड़ेगा लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज है मॉडिफिकेशन है दिस हैज टू बी प्रिजर्व फॉर एट इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज तो तीन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या रखना है रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखना है फॉर्म सी एच के अंदर रखना है इन फॉर्मेट सी एच जी सेवन रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है अलॉन्ग विद दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी रखने हैं जिसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस भी रखने हैं जिसके थ्रू आपने इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्जेस भी रखने हैं सेकेंडली ये जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्जेस हैं और जो ये रजिस्टर है दिस विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस में ओपन रहेगा हर मेंबर और हर क्रेडिटर विदाउट फीस इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी पर्सन अदर देन मेंबर और क्रेडिटर प्रिस्क्राइब फी देके इसको इंस्पेक्ट कर सकता है तीसरा कितने समय तक रखना है जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है परमानेंटली प्रिजर्व होगा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन या मॉडिफिकेशन है उसको एट इयर्स तक रखना है एट इयर्स तक कब से फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट चार्ज बाय द कंपनी जिस दिन चार्ज को सेटिस्फाई किया है उस दिन से आपको इसको रखना है फॉर एट ईयर्स एट्टी सिक्स पनिशमेंट की बात करता है पनिशमेंट में उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इस चेक सेक्शन के कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करेंगे सेक्शन 77 से लेकर 85 तक के तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा वन लाख रुपीज से टेन लाख रुपीज तक ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सिक्स मंथ्स तक के इंप्रिजमेंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेकर वन लाख तक का फाइन इसमें एक अमेंडमेंट आई फिर से उन्होंने क्या कहा जी कोई भी पर्सन अगर विलफुली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है चार्ज रजिस्टर नहीं करता है विद एन इंटेंट टू डी द पीपल फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किया जा रहा है तो फोर में भी वो पर्सन लाइबल हो जाएगा यह अमेंडमेंट है जो उन्होंने डाली है सिर्फ फोर की एक एडिशनल लाइबिलिटी डाल दिया सब सेक्शन टू डाला है कि फिर पर्सन विलफुली फर्निशेज और any false or incorrect information or knowingly suppresses any information required to be registered in accordance with section 77 he shall be liable for action under 447 to normal penalty in the di hai company ke upar 1 lakh se 10 lakhs tak registrar sorry aapke officer ke upar 6 month se lekar ki punishment aur 25000 se 1 lakh tak aur 447 ki additional penalty yahan dal di hai and last section 87 power to condone ki baat karta hai registrar ke अगर आप समझे पहले यहां चार पावर्स थी एक्विजिशन के केस में एक्विजिशन ऑफ सेट लोन यानी कि क्रिएशन ऑफ चार्ज के क्रिएट केस में एक्विजिशन ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन तीन पावर खत्म कर दी हैं अब क्रिएशन के केस में कोई पावर नहीं है 87 में एक्विजिशन के केस में कोई पावर नहीं है मॉडिफिकेशन के केस में कोई पावर नहीं है एक पावर अभी भी बरकरार है 87 में सेटिस्फेक्शन वाली केस अगर सेटिस्फेक्शन का इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को पास फाइल नहीं करी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द ओपिनियन की ये जो फेलियर है ये इन एडवर्टेंस से हुआ है ये बाय मिस्टेक हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑन एन एप्लीकेशन टाइम एक्सटेंशन दे सकती है इनफाइनाइट तक कोई जब भी आप उसके पास जाए एक्सटेंशन मिल जाएगी एंड दिस इज वट सेक्शन एटी सेवन से अंदर एक नई पावर आई एटी सेवन मतलब पावर इनफैक्ट कम की गई उन्होंने क्या लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बी सेटिस्फाइड ऑन ऑमिशन टू गिव इंटीमेशन टू द रजिस्टर ऑन पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज विद विच विच इज रिक्वायर्ड अंडर दिस चैप्टर और ये नीचे वाले की खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोई इन वर्डन से गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है वॉज एक्सीडेंटल और इन एडवर्टेंस और फॉर सम अदर सफिशियंट कॉज इट इज ऑफ नॉट ऑफ द नेचर टू प्रोड्यूस द पोजिशन इट मे ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी ऑन एनी पर्सन इंटरेस्टेड डायरेक्ट दैट द टाइम फॉर गिविंग द इंटीमेशन फॉर द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन शाल बी एक्सटेंडेड और ये जो एप्लीकेशन है ये किस में फाइल करनी है इट हैज टू बी फाइल इन फॉर्म सी एच जी एट सी एच जी एट में आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके अंदर तो दो एप्लीकेशन हमारे पास आई थी सी एच जी वन और सी एच जी नाइन जहां रजिस्ट्रेशन के लिए आप
सेटिस्फेक्शन की इंफॉर्मेशन दी थी सी एच जी फाइव में उसका सर्टिफिकेट आया था आपके पास उसके बाद हमारे पास रह गया सी एच जी थ्री सी एच जी थ्री में क्या है कि जो मॉडिफिकेशन के पर्टिकुलर्स आप देते हैं वो किस में देते हैं सी एच जी थ्री के अंदर तो फॉर्म नंबर खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कुछ तो याद रखिए रख लीजिएगा सी एच जी वन और सी एच जी नाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है सी एच जी टू में रजिस्ट्रेशन का नोटिस इन्फॉर्मेशन आती है सी एच जी थ्री मॉडिफिकेशन के टाइम में दिया जाता है सी एच जी एट में आप एप्लीकेशन देते हैं सी एच जी सेवन के अंदर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको इंस्पेक्ट कराया वगैरह जा सकता है तो यार कवर्ड विद ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शन एक बार सेक्शन की लिस्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ दिस वॉज ऑल अबाउट चार्जेस जो मेन पार्ट था सेवेंटी सेवन वाला दट वॉज इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया अगर आप सेक्शन की बात करेंगे तो देर आर इन टोटल इलेवन सेक्शन जो हमने यहाँ कवर किया पहले डेफिनेशन टू क्लास सिक्सटीन में दी हुई थी सेक्शन सेवेंटी सेवन टॉक्स अबाउट ड्यूटी टू रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो इन दो नॉर्मल टाइम पीरियड वो बताया और जो नीचे दो प्रोवाइजो लगे लगे हुए हैं सेवेंटी एट बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय द चार्ज होल्डर फोर्टीन डेज का टाइम दिया जाता है कंपनी को लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा कराई है चार्ज होल्डर ने तो फीस सारी फीस कंपनी को रीपे री, रीपे करनी पड़ती है टू द चार्ज होल्डर सेवेंटी नाइन बात करता है एप्लीकेबिलिटी इन सम केसेस सम केसेस कौन सी है एक्विजिशन ऑफ असेट सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज की बात करता है एट्टी की जिस दिन से आप नोटिस को इसको रजिस्टर करा लेंगे उस दिन से पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी एट्टी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कैप्ट बाय द रजिस्ट्रार की बात करता है एट्टी रिपोर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करता है 83 पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन की बात करता है कि 82 में नहीं आई इन्फॉर्मेशन तो भी 83 में पावर है कि उसको किसी और इन एविडेंस से मिल जाती है तो भी वो रिकॉर्ड कर सकता है 84 फोर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर की बात करता है जो सी एच जी में आप इन्फॉर्मेशन देते हो रजिस्ट्रार को एटी सेवन कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्जेस की बात करता है सी एच जी सेवन बनाते हैं तीन बातें हमने देख ली इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है इंस्पेक्शन करानी है और कितने समय के लिए रखनी है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन सिर्फ 447 फोर्टी सेवन वाले एक नई पेनल्टी एड की है वो आप याद रख सकते हैं और पावर ऑफ सीजी में अगर आप समझेंगे 87 में तो पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है अब सिर्फ सेटिस्फेक्शन के केस में जो ये एक्सटेंशन है ये आपको दी जा सकती है तो एक बार अगर मैं लास्ट में समराइज करूं तो चार हमारे पास पॉइंट आए थे क्रिएशन ऑफ चार्ज एक्वायरिंग ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज ये सेवेंटी में ये सेवेंटी में और सेटिस्फेक्शन एट्टी में इन तीन के लिए नए प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं इसके लिए अभी भी जो पुराना प्रोविजन है ये थर्टी टू और सीजी वाला ये कंटिन्यू करता रहेगा तो was all about charges i hope this video will be helpful is video ko pakka dekh ke jaiyega exam ke point of view se this is not a chapter jo ab aap skip kar sakte hain this was a little help from my side taki aap around 40 42 minutes ke andar ye pura chapter revise kar jaye i will be next coming out with a video a small video on returns and registers again ye chapter important hai exams point of view se 88 and 96 thote se mushkil se mere paas 8 9 sections hain ye bhi jald jaldi students chhod jate hain exam ke liye so i'm covering those particular topics in detail jo mujhe lag raha hai ki bech bachchon ko generally doubt bhi hota hai aur jo bacche paper mein exam mein chhod bhi jate hain to this was all from my side for today continue with the preparation all the best thank you for watching the video